Inhale, see, exhale, ha. Chakaga, swasa, abdomen, mundu kosundi, mundu kutiskuni, swasa vadilnapudu, abdomen at a potta local ki veltu, gali bite gravali, swasa and teaspoon naru, deep breath of mata, see, ha, see, ha, see, ha. So, Manamu is Siddha Swasa Tiskoda Dora, Manasidi Ran Manamu, Siddha Shakthin Tiskoda and Kals with Anga Biru, higher chess school to Naran Mata. If you do Shakti Pata Yagamba Biku, Kalalok Chusi, Shakti Oda Mane the Jarutundi So Kalajo Donoval Tisi Patam Patikondi, Miku Nakai and Pichupana Parole, the name me Kalaloki, Chodagal Vitaro. I am going to choose my wife. I am going to choose my wife. I am going to three times. I am going to choose my wife. I am going अंदर गुड़ा कर लेते रहोंडे ये शक्ति पातम लो बीको शक्ति इतना तरवाता मैं माला सिद्धार्थ दलो अंतर सिद्धार्थ दल इंटे सिद्ध शक्ति ने आप दिन चढ़ो मारे क्या कलीगी ना शक्ति कलीगी ना बाढ़ लाने ये के नास फल दे सिद्धाय एनर्जी द मोस्ट पावरफुल सिद्धाय एनर्जी ने मेरा आड़ा Mid moon nala tawa tingko ko program mempe. Tapu next program apu do make permanent ka unde shakti ni istam. Ante andro gora follow ina walle wasar moon nalu chesi follow ina walle. Lain walle intente interest lain walle aag poter. Ante kani tawa tmen sida next guna mak result rale do. Ila baatlat sar kada. Those who are not interested they will not continue. Kapit mid anta practice ches to unte me you will get that result. Three months la meko permanent ka wherever wherever yar ekdo na yepre ida meri din to he just kochu. Par any problem any physical problem talna pichhe just kochu kar bana pichhe just kochu. Yeda na issue hundi dhan me na meri just kochu. So it's a powerful energy which you can use to solve your problems. Health, peace and progress. Jeevitan lo aragi mo shanti manati kala kadali ke he shakti na manmo jeevita manta ward kunto manam onda chhu. So, this is the same thing. 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 This is like Mamulu, power karna, I put current touch in the allowed to allow the very work different energy, man energy field loki, Manam Jagru, some Abobadang, but other Ganiman has shaked us from the Ashaki Nithis Kuru Manam, Manaki, any place Manamu, chess coach. I take initial Kamanaka chess Kunta Mante, any disease Manaki Jutala Vachi entertain psychosomatic, and then Mana Alo Chenabati. Psychological, I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be our place is solar plexus chakra. We have to heal this chakra. If we have solar plexus, we have to 
అన్నసరి యాంగ్జైటీ మెంటల్ టెన్షన్ డిప్రెషన్ ఉన్న వాళ్ళకి పనికి వస్తుంది యాంగ్జైటీ ఉన్న వాళ్ళకి పనికి వస్తుంది ఫియర్స్ యాంగర్స్ వర్రీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి మన జీవితంలో రకరకాలైన ఆలోచనలు మన జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసి మనం ముందుకు వెళ్ళకుండా చేస్తూ ఉంటాయి పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళకి ఎగ్జామినేషన్లో ఎగ్జామినేషన్ ఫియర్ ఉంటుంది యాంగ్జైటీ ఉంటుంది కొంతమందికి ఏమో అరగదు నిద్రపట్టదు పిల్లలు కొంతమందికి రాయలేమో ఏమో అని భయం గుర్తుండదు ఏమో అని భయం ఇవన్నీ ఏంటి మనము రకరకాలైన వాళ్ళకి టెన్షన్స్ పెట్టి మీరు పరీక్షలో మార్కులు రాకపోతే ఇది గ్రేడ్ రాకపోతే ఇది అని ఈ పేరెంట్స్ టీచర్స్ ఇవన్నీ పెట్టడం వల్ల ఒక సైకలాజికల్ ఫియర్ అనేది వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళు ఏర్పడి మనం చేయలేమేమో అని ఒక ఫీలింగ్ వాళ్ళకి వస్తుంది అది మనకు ఈ ఎనర్జీ ద్వారా వాళ్ళు ఏంటంటే అది హీల్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ ఫియర్ లేకుండా వాళ్ళు మోర్ బ్యాలెన్స్డ్గా మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి వీలవుతుంది అలా ఈ జాబ్స్లో ఉండేవాళ్ళు ఇంకా బాగా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు సో ఏది ఏదైనా హౌస్ వైఫ్స్ ఉండొచ్చు అన్నెసరీ టెన్షన్స్ లేకుండా వాళ్ళు దే కెన్ లీడ్ ద లైఫ్ అనమాట సో వీటన్నిటికీ పనికి వస్తుంది సో మనం ఏంటి ఈ రెండు చేతులతో మనము హీలింగ్ తీసుకుని పట్టుకొని మీరు మీరు చేసి చూపిస్తారు అయితే మనము సిద్ధాబ్రీత్ చేసి సిద్ధాబ్రీత్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడు హీల్ చేయాలన్నా ఈ రెండు చేతులు వేళ్ళని దగ్గరగా పెట్టుకుని మనము నేవల్కి ఎదురుగా బొడ్డుకి ఎదురుగా చేతిలో చేయి పెడతాం స్ట్రైట్గా పెట్టి అర చేతుల్లోకి చూస్తాము చేతిలో చేయి చూడండి చేతిలో ఈ క్రీజ్ దగ్గర ఇది పెడితే సరిగ్గా సరిపోతుంది ఈ గీత ఉందా ఈ ఈ వేళ్ళు ఎక్కడ పెట్టి ఎలా అన్నామంటే సరిపో వేళ్ళని దగ్గర పెట్టండి అర చేయి స్ట్రైట్గా బొడ్డుకి ఎదురుగా పెట్టుకోండి సిద్ధస్వామి చేతుల్లోకి చూస్తూ మనము కమెంట్ చెప్పాలి ఏది ఆ ఎనర్జీ రావడానికి ఒక పాస్వర్డ్ చెప్తా అనమాట చేతుల్లోకి చూస్తూ చెప్పండి చేతుల్లోకి చూస్తూ ఉండాలి అర చేతుల్లోకి చూసుకుంటూ చెప్పండి సిద్ధస్వామి సిద్ధ శక్తిని ఇవ్వండి ఆ శక్తితో నాకు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి సిద్ధస్వామి సిద్ధ శక్తిని ఇవ్వండి ఆ శక్తితో నాకు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి సిద్ధస్వామి సిద్ధ శక్తిని ఇవ్వండి ఆ శక్తితో నాకు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి ఇంకా అలా చూస్తూనే ఉండండి అర నిమిషం మనము మన చేతుల్లోకే చూస్తూ ఉంటాము చూస్తూ ఉన్నంతసేపు కూడా మీకు శక్తి పాత్రంలో ఇచ్చిన సిద్ధ శక్తి మీ కళ్ళ నుంచి మీ అర చేతుల్లోకి వస్తూ ఉంటుంది మీకు ఒక ఫీలింగ్ కలగచ్చు కలగకపోవచ్చు మీకు తెలిసిన తెలియకపోయిన శక్తి అనేది ఆటోమేటిక్గా మీ అర చేతుల్లోకి వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ రెండు చేతుల్ని కూడా మనము సోలార్ ప్లెక్సెస్ దగ్గర పెడతాము ఇలాగ చెయ్యి పక్కన చెయ్యి చూడండి చెయ్యి కింద చెయ్యి పెడతాం చెయ్యి మీద చెయ్యి కాకుండా వేళ్ళని దగ్గర నా వేళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి చూడండి దగ్గరగా చెయ్యి పక్కన చెయ్యి వేళ్ళు దగ్గరకు పెట్టుకోండి అబ్జర్వ్ చేయండి కళ్ళు మూసుకుని అబ్జర్వ్ చేస్తే మీ చేతుల్లోంచి మీ ఆ సోలార్ ఫ్లెక్సెస్ చక్రాలోకి ఒక శక్తి లోపలికి వెళ్తున్నట్టుగా ఒక హీట్ లాంటిది వెళ్తున్నట్టుగా మీకు ఒకలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది అది అబ్జర్వ్ చేయండి అదేదో రావాలని మీరేం అనుకోకర్లా మీకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ ఉందో అబ్జర్వ్ చేయండి వాట్ ఎవర్ ఫీలింగ్ యూ గాట్ యూ అబ్జర్వ్ దాట్ సింప్లీ ఈ అర నిమిషం మనం అలా పెట్టి ఉంచేటప్పటికి మన చేతుల్లోకి వచ్చిన శక్తి అంతా కూడా మన సోలార్ ఫ్లెక్సెస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఒక దివ్యమైన శక్తి మన చేతుల్లోకి వచ్చిన శక్తి అందులోకి వెళ్ళి ఆ సోలార్ ఫ్లెక్సెస్లో ఉన్న అన్నెసరి థాట్ ప్రాసెస్లు ఫీలింగ్సు ఎమోషన్సు అవన్నీ కూడా హీల్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ అర నిమిషం తర్వాత మీరు నా వైపు చూస్తే చేతుల్ని మనం క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిప్పుతాం ముందుకు తిప్పుతాము రెండు చేతులు కలిపి చూడండి నా వైపు ముందుకి ఐదు సార్లు వెనక్కి ఐదు సార్లు బ్యాక్వర్డ్స్ మళ్ళీ ముందుకి ఐదు సార్లు చేతులు కలిపే ఉంచండి అదే ప్లేస్లో తిప్పండి 
ముందుకి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి అక్కడ ఏంటి ఒక హీట్ లాగా ఉందా చల్లగా ఉందా ఏమనిపిస్తుంది చేతులు కడపండి మళ్ళీ ముందుకి ఐదు సార్లు ముందుకి ఐదు సార్లు వెనక్కి అలాగే నాలుగు సార్లు తిప్పుతాం అంటే ఒక అర నిమిషం అనమాట థర్టీ సెకండ్స్ వరకు మనము తిప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ శక్తి అంతా లోపలికి అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది ఈ శక్తిని లోపలికి పంపించేస్తున్నాం అండ్ హోల్డ్ నాలుగు సార్లు ముందుకి వెనక్కి తిప్పకి స్టాప్ అయితే అక్కడే ఆపేసేయాలి ఆపి అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనలో ఈ మంచి శక్తి లోపలికి వెళ్ళి శరీరంలో అంతా కూడా అబ్జార్బ్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న చెడు శక్తి ఏదైతే మనకు ఈ అన్నెసరీ ఇమోషన్స్ సైకోసొమాటిక్ డిసీజెస్ కారణం ఉందో అదంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది మన చేతిలోంచి నెగిటివ్ ఎనర్జీ బయటకు వచ్చేస్తుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక హీట్ లాంటిది బయటకు వస్తున్నట్టు మీకు తెలుస్తుంది మొత్తం మీ లోపల ఉన్న నెగిటివ్ సైకోసొమాటిక్ ఎనర్జీ అంతా బయటకు వచ్చేస్తే ఇప్పుడు ఆ బయటకు వచ్చిన చెడు శక్తిని మనం ఏం చేసుకుంటాము ఏం చేసుకోలేం కదా దాన్ని బయటకు పంపించేయాలి అర్థింగ్ అంటారు అర్థలోకి పంపించడము భూమిలోకి పంపించడాన్ని అర్థింగ్ అంటాము ఇప్పుడు నేల మీద మీరు చేతులు పెట్టేస్తారు మామూలుగా అయితే ఇది ఐరన్ అనుకోండి ఐ కెన్ హోల్డ్ లైక్ దిస్ ఇది ఐరన్ ప్లాస్టిక్ కాబట్టి మనము నేల మీద పెడుతూ ఉన్నాము అర నిమిషం వరకు మీరు అలా చేతులు పెట్టి ఉంచినప్పుడు చేతుల్లో ఉండే నెగిటివ్ ఎనర్జీ బయటికి భూమిలోకి వెళ్ళిపోతుంది అయితే ఈ భూమిలోకి వెళ్ళిపోయిన ఆ శక్తి ఏమన్నా ఎలా ఏమవుతుందంటే ఆ శక్తి పాజిటివ్గా మారుతుంది మన ఇంట్లో మన నెగిటివ్ ఎనర్జీ తీస్తే అదంతా ఏమవుతుందో అని మనకు కొన్ని ప్రాసెస్లో ఏంటో అది తక్కువకూడదు ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీ అలా ఉంటుంది ఇదేంటంటే దివ్య శక్తి పాతం కాబట్టి దివ్యమైన ఎనర్జీగా మారుతుంది మన ఇంట్లో మనం ఎక్కువ మంది హీల్ చేస్తే ఆ ఇంట్లో ఎనర్జీ పెరుగుతుంది సో మీరు ఇంట్లో పది మందిని పిలిచి మీరు హీల్ చేసినా కూడా మీ ఇంట్లో ఎనర్జీ పెరుగుతుంది యూ విల్ గెట్ ఆ యొక్క దివ్య శక్తి మళ్ళీ మీకు ఎక్కువగా పది రెట్లుగా మీకు తిరిగి వస్తూ ఉంటుంది తీసేసేయండి సో ఇలా చేయడం అనేది మూడు సార్లు చేస్తే ఒక సెట్ మూడు సార్లు చేస్తే ఒక సెట్ అనమాట మళ్ళీ మనం సిద్ధాబ్రీత్ తోటి మూడు సార్లు ఇక్కడే చేద్దాం ఒకే ప్లేస్లో మూడు సార్లు చేయాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ సిద్ధాబ్రీత్ చేయండి తీసుకోండి అందరూ కూడా చేతులు పెట్టక్కర్లే మామూలుగా తీసుకోండి తర్వాత పెడతాము తీసుకోండి ఇన్హేల్ సి ఎక్సేల్ ఢా ఇన్హేల్ సి ఎక్సేల్ ఢా ఇన్హేల్ సి ఎక్సేల్ ఢా చక్కగా శ్వాసని అబ్డోమిన్లోకి వచ్చేలాగా తీసుకుని పంట లోపలికి వెళ్తూ బయటకు వదులుతూ ఉన్నాము సిద్ధా ప్రీతి తీస్తున్నప్పుడు మీ లోపల శక్తి జాగృతం అవుతుంది ఇది శక్తిపాతం తీసుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే జరుగుతుంది శక్తిపాతం తీసుకుని వాళ్ళకి ఈ శక్తి రాదు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ హీలింగ్ చేయడానికి లేదు తీసుకోండి ఇప్పుడు చేతులు పెట్టండి చేతులు చేయబెట్టి స్ట్రైట్ స్ట్రైట్గా పెట్టుకుని నేవల్ కిందరగా పెట్టుకోండి బాడీకి టచ్ కావద్దు స్టక్గా స్ట్రైట్గా పెట్టుకుని ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ చెప్పండి సిద్ధ స్వామి సిద్ధ శక్తిని ఇవ్వండి ఆ శక్తితో నాకు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి సిద్ధ స్వామి సిద్ధ శక్తిని ఇవ్వండి ఆ శక్తితో నాకు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి చూసుకొని అటు ఇటు చూడద్దండి కళ్ళు మూసుకోవద్దు ఎనర్జీ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు కళ్ళు మూసుకుంటారు మీరు ఇన్హేల్ సి ఎక్సేల్ అయింది కదా సిద్ధ స్వామి సిద్ధ శక్తిని ఇవ్వండి ఆ శక్తితో నాకు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి అని మూడు సార్ల తర్వాత చూస్తున్నాము అర నిమిషం చూస్తున్నాం అటు ఇటు చూడద్దండి చూస్తున్నంతసేపు మీ చేతుల్లోకి మీ కళ్ళలోంచి సిద్ధ శక్తి వస్తూ ఉంది ఈ అర నిమిషం తర్వాత మీందాక మీరు సోలార్ ప్లెక్సెస్లో పెట్టినట్టుగా రెండు చేతులు కూడా అక్కడే పెట్టండి పెట్టండి రెండు చేతులు కూడా సోలార్ ప్లెక్సెస్ దగ్గర పెట్ట పెట్టుకోండి చేయి పక్కన చేయి చక్క పెట్టండి అబ్జర్వ్ చేయండి కళ్ళు మూసుకుని ఇందాక ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా ఇవి చాలా సూక్ష్మమైన శక్తి కాబట్టి నా ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది అనేది మీరు ఎంత అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే అంతగా మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది హాఫ్ మినిట్ ఉంచిన తర్వాత మీ తీసుకున్న శక్తి అంతా కూడా మీ లోపలికి వెళ్తూ ఉంది ఆ శక్తిని మీరు 
లోపల అబ్జర్వ్ అయిన తర్వాత నెమ్మదిగా చేతుల్ని తిప్పుతాము అక్కడే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ముందుకి ఐదు సార్లు వెనక్కి ఐదు సార్లు ఈ విధంగా నాలుగు సార్లు నాలుగు సెట్స్ తిప్పుతాం అన్నమాట ముందుకి వెనక్కి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ముందుకి వెనక్కి అలా తిప్పుతాము చక్క తిప్పండి ఫ్రీగా తిప్పండి చేతులు ఫ్రీగా తిప్పండి బాడీని తిప్పడం కాదు ఫ్రీగా తిప్పండి చేతులు తిప్పండి హోల్డ్ ఇట్ ఫర్ హాఫ్ మినిట్ ఆపేసేయండి అర నిమిషం ఉంచండి మీ లోపల ఈ నెగిటివ్ ఎనర్జీ లోపల బయటకు వచ్చేస్తుంది ఆ బయటకు వచ్చిన ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీ అంతటి కూడా మనము భూమిలోకి పంపించేస్తున్నాము అర్థింగ్ అర్థింగ్ చేస్తున్నాము అర నిమిషము నేల మీద నేల లేకపోయినప్పుడు ఐరన్ ఎనీ మెటల్ కూడా మనం పెట్టచ్చు చేతుల్ని మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టు పెట్టచ్చు పడుకుని చేసుకోవచ్చు సో తీసేసేయండి ఇప్పుడు ఎవరైనా చేసినప్పుడు ఎలా ఉందని ఎవరైనా చెప్తారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా ఎలా అనిపించింది ఏంటి అనేది ఏమైనా రిలీఫ్ వచ్చినట్టు ఉందా ఏమైనా ఏమండి లైట్నెస్ వచ్చింది ఇంకెవరైనా చెప్తారా లోపల నుంచి ఏదో బయటకు వెళ్ళినట్టుగా ఒక ఫీలింగ్ ఎవరికైనా ఆవులింతలు వచ్చాయా ఆవులింతలు కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తాయి ఆవలింతలు వచ్చాయి అంటే మన నెగిటివ్ ఎనర్జీ వెళ్తున్నప్పుడు ఆవలింతలు వస్తాయి కొంతమంది చాలా ఎక్కువ వచ్చేస్తాయి కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తాయి కొంతమందికి స్వెట్ వస్తుంది ఇదేంటి మనలో ఉండే బ్లాక్డ్ నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు ఇలాంటివన్నీ మనకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినా రాకపోయినా ఏం పర్లేదు ఉంటే వస్తే ఎందుకు వచ్చాయని కంగారు పడుకుని ఉండడానికి చెప్పడం అంతే అనమాట సో ఇప్పుడు ఇదే విధంగా మనము మనకు ఎక్కడ ఎనీ డిసీజ్ ఉన్న చోట చేస్తాం త్రీ టైమ్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ హెడ్ ఏక్ ఉంది హెడ్ ఏక్ ఉంటే మనం ఎలాగే ఎనర్జీని తీసుకుని తలకు పెట్టుకుంటాము హెడ్ పెట్టుకుంటాము అలాగే పెట్టుకుంటాము హాఫ్ మినిట్ ఎనర్జీ తర్వాత తిప్పేస్తాము తర్వాత హోల్డ్ ఇట్ అండ్ యాక్టివ్ అలాగే చెప్తాను సో అప్పుడు ఏంటి మనకి ఎక్కడ ఏది ఇష్యూ ఉంటే అక్కడ చేసుకుంటాము అలాగే ఐ ప్రాబ్లం ఉంది ఐ మన ఎనర్జీ తీసుకోవడం ఒకటే సిద్ధ స్వామి సిద్ధ శక్తిని ఇవ్వండి ఆ శక్తి నాకు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి అని తీసుకుంటాము ఆ ఎనర్జీ అంతా మన చేతిలోకి వచ్చినప్పుడు కళ్ళకైతే కళ్ళకు పెట్టుకుని చేస్తాము అదే ఇప్పుడు థైరాయిడ్ కానీ కాఫ్ కానీ ఏదన్నా ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా కానీ ఈ విధంగా కానీ పెట్టు మీకు ఏది కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది మనం అరచేయి చేయి అంతా తగలాలన్నమాట అంటే ఎనర్జీ మొత్తం వస్తుంది మనం పెట్టినప్పుడు ఎనర్జీ అంతా లోపలికి లోపలికి వెళ్ళి అబ్జార్బ్ అయిపోయి మనం మొత్తం నెగిటివ్ ఎనర్జీ అది యాక్టివేట్ అవ్వడానికి కావాల్సినంత మనకు శక్తి వస్తుంది అదే లంగ్స్ హార్ట్ అయితే హార్ట్ స్టమక్ పైన అయితే స్టమక్ ఇట్రెస్ ప్రాబ్లం అయితే అక్కడ మోకాళ్ళు అయితే కాళ్ళు నెక్ అయితే నెక్ బ్యాక్ అయితే బ్యాక్ ఎక్కడైనా సరే మీరు రెండు చేతులు ఎనర్జీ తీసుకుని చేయొచ్చు ఒక చేయి అయితే ఒక చేతితో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒకే ఫ్రోజన్ షోల్డర్ ఉంది అలాంటప్పుడు ఎనర్జీని ఒక చేతితో తీసుకుని మనం ఇలా పెట్టుకుని మనం చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే త్రీ టైమ్స్ మీరు మీకు ఎక్కడ బాగాలేదు అక్కడ ఒకసారి త్రీ టైమ్స్ చేయండి తీసుకోండి శక్తిని తీసుకొని మీరు ముందు ఎక్కడ చేసుకుంటారో అబ్జర్వ్ చేయండి మీకు ఏది లేదు ఏదో ఇక్కడికే చేసుకోండి తలకు చేసుకోండి హార్ట్కి చేసుకోండి సో అక్కడ నెగిటివ్ ఎనర్జీ చేరకుండా అది హెల్దీగా ఉండడానికి మనకు డిసీజ్ వస్తేనే చేయాలని లేదు డిసీజ్ లేకపోయినా చేస్తూ ఉంటే అది యాక్టివ్గా బాగా ఉండడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి మనము త్రీ టైమ్స్ మీరు బాగలేని చోట ఇప్పుడు మూడు సార్లు చేసి రిజల్ట్ ఏముందో చెప్పండి ఇప్పుడు తీసుకోండి చేయండి ఇన్హెల్సి ఎక్సెల్ దా తీసుకుని మీరు ఎక్కడ చేయాలో ముందు అది అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు నెక్ చేస్తున్నారనుకోండి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది కాసేపటి తగ్గిందా లేదా లేకపోతే కాళ్ళు నొప్పులు ఉన్నాయి చే చేసి చూడండి చేయడం ద్వారా మీకు ఆ రిజల్ట్ ఎలా ఉందా అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి తీసుకోండి త్రీ టైమ్స్ ఇన్హెల్సి ఎక్సెల్ దా ప్రాబ్లం లేకపోతే హార్ట్ దగ్గర కానీ సోలార్ ప్లెక్సెస్ దగ్గర కానీ మూడు సార్లు చేసుకోండి హెడ్ కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇందాక నార్మల్గా పెట్టినప్పుడు ఎలా ఉంది మీకు ఒక డిసీజ్ ఉందో ఒక పెయిన్ ఉందో అప్పుడు పెట్టిన చోట 
ఎలా ఉంది ఎక్కువ వేడిగా ఉందా తక్కువగా ఉందా అనేది అబ్జర్వ్ చేయి పక్కన చేయి హాఫ్ మినిట్ పెట్టి ఉంచండి నెక్ అమ్మ పెట్టి పెట్టండి తీయద్దు చేయి హాఫ్ అక్కడ ఈ చేయి ఖాళీగా వదిలేయండి అక్కడే ఫుల్గా టచ్ అవ్వనివ్వండి హాఫ్ మినిట్ టచ్ అయ్యి తర్వాత తిప్పండి అక్కడే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఫైవ్ టైమ్స్ మళ్ళీ వెనక్కి ఫైవ్ టైమ్స్ అలాగా ఫోర్ టైమ్స్ ఫోర్ సెట్స్ ఫోర్ సెట్స్ తిప్పడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే నెగిటివ్ ఎనర్జీ అంతా మంచి ఎనర్జీ లోపలికి నెగిటివ్ ఎనర్జీ బయటకు వచ్చేస్తుంది తిప్పిన తర్వాత హోల్డ్ చేయండి హాఫ్ మినిట్ హాఫ్ మినిట్ చేసిన తర్వాత హాఫ్ మినిట్ అర్థింగ్ చేయండి అర్థింగ్ హాఫ్ మినిట్ మళ్ళీ బ్రీత్ తీసుకోండి సిద్ధ బ్రీత్ మళ్ళీ మూడు సార్లు ఈ స్టెప్స్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఎప్పుడైనా ఇవన్నీ స్టెప్స్ చేయాలి అర్థింగ్ అర్థింగ్ హాఫ్ మినిట్ అక్కడికి మీ పేరు చేయనప్పుడు రిలీఫ్ ఏమైనా ఉందా మీకు జనరల్గా చేస్తారు ఏం ఇబ్బంది లేదు ఓకే ఎవరికైనా పెయిన్ రిలీఫ్ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చారా పెయిన్ రిలీఫ్ ఎవరికైనా వచ్చిందా ఇప్పుడు చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏదో మీరు చెప్పేస్తే ఆహ ఓహో అని మేము అనుకోవడానికి కాదు మీరు చెప్పడం ద్వారా అరే మనతో వచ్చిన వాళ్ళు చేస్తే వాళ్ళకి రిలీఫ్ వచ్చింది కాబట్టి నాకు కూడా వస్తుంది అని మీకు నమ్మకం కుదురుతుంది అందుకోసం చెప్పిస్తాం మీలో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ వ్యూస్ అంటే ఎంత తగ్గిందండి ఎంత పార్ట్ హండ్రెడ్లో ఎంత తగ్గింది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గింది ఓకే త్రీ టైమ్స్ చేస్తారు మీరు ఇంకా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేసుకుంటే మీకు పూర్తి తగ్గుతుంది ఇప్పుడు ఈవెన్ మనకు ఒక్కోసారి కర్ర పెట్టి నడిచే వాళ్ళకు కూడా త్రీ మంత్స్ పడుతుంది ఏది మోకాలు మార్పిడి అని చేసిన వాళ్ళు కూడా కూర్చుని అదే పనిగా రోజుకు వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే అది గ్రో కావాలి అమ్మ చెప్పండి వెంటనే తగ్గుతుంది పట్టడం తగ్గ అంటే ప్లాస్టిక్ పడదు అంటే మీరు ఇలా చేయాలి మీకు నేర్పిస్తాను అండి అదే ప్లాస్టిక్ పడకపోవడం వల్ల ప్లాస్టిక్ చైర్స్లో కూర్చోకూడదు అక్కడ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళకి చేయాలనుకోండి వేరే వాళ్ళకి చేయాలి అంటే మనము వాళ్ళకి ఇప్పుడు బ్యాక్ చేయాలంటే వాళ్ళని మనం మనల్ని బ్యాక్ పెట్టి కూర్చోమనాలి అనమాట మీకు అలా కూర్చుని మీరు పక్క వాళ్ళకి చేయాలి అని అనుకుంటే ఆ విధంగా మనం చేయాలి తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం ఇలా మనం రెండు చేతులు పట్టుకున్నప్పుడు రెండు చేతులు పెట్టాను అనుకోండి సిద్ధస్వామి సిద్ధ శక్తిని ఇవ్వండి ఆ శక్తితో ఎవరైతే వాళ్ళని మనం చూస్తామన్నమాట వీరికి ఆరోగ్యాన్ని కలిగించండి అని వాళ్ళని చూసి మళ్ళీ మన చేతిలోకి తీసుకోవాలి అలా మూడు సార్లు తీసుకున్నాక అప్పుడు వాళ్ళకి ముందు ఎక్కడ బాగాలేదో అడగాలి ఇప్పుడు బ్యాక్ అనుకోండి ఆ బ్యాక్ అని చెప్పి మీరు ఒకసారి ఇటు అమ్మ ఇక్కడ ఆ చేయి వేసుకోండి ఇక్కడ వేసుకో చేయి వేసుకోండి అలా అటు తిరిగి కూర్చోండి ఇప్పుడు సపోజ్ ఈమెకి నెక్ పెయిన్ ఉందనుకోండి 
నెక్కు మనకు అందుబాటులో ఉండేలా కూర్చోవాలి మనం తీసుకున్నప్పుడు మనం ఏంటి రెండు చేతులతో ఇలా పెట్టుకుని సిద్ధస్వామి సిద్ధశక్తిని ఇవ్వండి ఆ శక్తితో ఈ మధ్యను ఒకసారి చూస్తాం కానీ ఈ మధ్య ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి సిద్ధస్వామి సిద్ధశక్తిని ఇవ్వండి ఆ శక్తితో ఈ మధ్య ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి సిద్ధస్వామి సిద్ధశక్తిని ఇవ్వండి ఆ శక్తితో ఈ మధ్య ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి అలాగే మనము రెండు చేతులతో ఆ శక్తిని తీసుకున్నాక ఏం చేస్తాము ఆమెకి రెండు చేతులతో పెట్టేస్తాం ఈ హాఫ్ మినిట్ పెట్టినప్పుడు ఈ శక్తి అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిన తర్వాత మనం అక్కడే క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిప్పుతాం తిప్పిన తర్వాత మనం హోల్డ్ చేస్తాం హోల్డ్ చేసినప్పుడు నెగిటివ్ ఎనర్జీ అంతా వచ్చేస్తుంది అవి వచ్చిన దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే యాక్టింగ్ చేసేస్తాం ఇప్పుడు ఇక్కడ అది లేదు కాబట్టి నేను ఈ మెటల్ని నేను ఐఎమ్ టచ్చింగ్ దిస్ మెటల్ కూర్చోము ఒక్క నిమిషం నించోలేదు ఇలా ఇటు ఇటు వచ్చి నించోండి ఇలా ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు ఈ మీకు ఈ చెయ్యి అంతా నొప్పు ఉంది అనుకోండి మనం చెయ్యి చేయాలనుకున్నప్పుడు సేమ్ అదే విధానంలో తీసుకుంటాం సిద్ధబరీ చేయడము తీసుకోవడము శక్తి తీసుకున్న తర్వాత కొంచెం దగ్గర తీసుకుని మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ నుంచి చెయ్యి అంతా నొప్పు ఉంది అప్పుడు మనము చేతిని ఇలాగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ మీరు కూడా ఆ కాలంతా ప్రెస్ చేసుకుంటూ తీసుకెళ్ళాలి ఆ తీసుకుని వెళ్ళి చేతుల చివరి నుంచి తీసేసి అప్పుడు మనము నేల మీద కానీ అర్టింగ్ మనము చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట సో అప్పుడేంటి మనము ఈ తిప్పడం అనేది ఉండదు ఇప్పుడు కాళ్ళు కొంతమంది తిమ్మిరి ఎక్కేస్తూ ఉంటుంది సరే మనం కూర్చోండి ఇప్పుడు అలా మూడు సార్లు మనం చేసాక వాళ్ళని అడుగుతాం ఆ పెయిన్ అది ఎలా ఉంది అనేది అడిగినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు ఒక్కోసారి పెయిన్ షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది షిఫ్ట్ అయినప్పుడు అక్కడ మళ్ళీ మనం చేయాల్సి వస్తుంది సో ఏంటి మనము జనరల్గా చేస్తూ ఉన్న కొలది మొత్తం బాడీలోంచి బయటకు వెళ్ళి ఈ చివరిలోంచి ఇవన్నీ ఈ ఎనర్జీ ఛానల్స్లోంచి నెగిటివ్ ఎనర్జీ బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు తిప్పక్కర్లా ఇప్పుడు మీరు కాలుకి చేసుకోవాలనుకోండి మనం ఇలా ఇలా చేసుకుని కింద నుంచి ఇలా ఇలా అనుకుంటూ ఈ కాలు మీద కాలు కూడా మీరు వేసుకోవచ్చు ఇలా వేసుకుని ఇలా తీసుకుని మీరు ఇలా తీసేసి యాక్టింగ్ చేసేయచ్చు ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా ఏంటంటే మొత్తము బాడీ అంతా ఎనర్జీ వెళ్ళిపోతుంది అంటే మన పార్ట్కి ఎలాంటి ఎనర్జీ కావాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి ఆ ప్రాసెస్ని చేసుకోవాలి అలాగే మనకు చాలా నీరసంగా ఉంది ఆఫ్టర్ ఫీవరు ఇలా ఉన్నప్పుడు తర్వాత మెయిన్గా డెంగ్యూ ఫీవర్ వస్తుంది ఆ డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతాయి తగ్గిపోతే ఏంటంటే మనకు ఎనర్జీని తీసుకుని ఎనర్జీని మామూలుగా తీసుకుని టిప్స్ ఆఫ్ ది ఫింగర్స్లో పెట్టుకుంటాం టిప్పు టిప్స్కి ఈ టిప్పు ఈ టిప్పు తగలాలి పెట్టుకుని ఈ చేతుల్లోంచి ఇలా లోపలికి వెళ్తూ ఉంది అనుకోవాలి ఈ చేతుల్లోంచి ఈ లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు అది ఏమవుతుంది ఈ ఎముకల మధ్యలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట బోన్ మ్యారోలోకి వెళ్ళిపోయి ఆ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ పెరుగుతుంది మీరు అలాగే పేషెంట్ పడుకున్నప్పుడు కూడా మీరు ఎనర్జీ తీసి కాళ్ళకి కాళ్ళు వేళ్ళకి ఇవ్వచ్చు చేతి వేళ్ళకి ఇవ్వచ్చు మీరు ఇస్తే వితిన్ వన్ డేలో మనకు ఆ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ పెరగడం అనేది మనం గమనిస్తాం చాలామందికి మేము డెంగ్యూ వచ్చిన వాళ్ళకి మేము చేసి చూసామన్నమాట మనకు కూడా ఇమ్యూనిటీ పెరగాలన్న తర్వాత వీటన్నిటికీ మనము హిమోగ్లోబిన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు కానీ ఇలాంటప్పుడు మనము ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు అలాగే మన పిల్లలకి కూడా మనం చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా ఏంటి వేరే వాళ్ళకి చేయొచ్చు మనకు మనం చేసుకోవచ్చు ఇదేంటి మనం వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ మెడిసిన్ మన ఎనర్జీ ఫీల్డ్ని కరెక్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా మనం హీల్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఈ విధంగా మనం ఫిజికల్ లెవెల్లో ఎమోషనల్ అండ్ మెంటల్ లెవెల్లో ఏం చేస్తాము సోలార్ ప్లెక్సెస్కి బ్రెయిన్కి చేయడం ద్వారా మెంటల్ అండ్ ఎమోషనల్ లెవెల్లో మనం హీల్ చేస్తున్నాం సో ఇది ఓవరాల్గా డివైన్ ఎనర్జీతో చేస్తున్నప్పుడు మనకు స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్ కూడా వస్తుంది సో ఇది మనకు బేసిక్గా ఎనర్జీని తీసుకోవడము ఎనర్జీని వాడడం అనేది మీరు అందరూ నేర్చుకున్నారు దీని మీద మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి తర్వాత కళ్యాణ సాధన అనే ప్రేయర్ మీకు చేయడం అనేది ఇప్పుడు నేను చేయిస్తాను అది ఇట్స్ లైక్ ఏ హయ్యర్ మెడిటేషన్ అది మామూలుగా ప్రేయర్ చేస్తున్నట్టే ఉంటుంది కానీ ఎంతో ఎనర్జీ మన లోపలికి వస్తుంది ఆ శక్తి విపరీతమైన శక్తి వచ్చి మన ఎనర్జీ ఫీల్డ్లో ఎన్నో రెట్లు మనకు పెరుగుతుంది అందులో అలా రోజు మనం మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ శక్తిపాతం తీసుకున్న వాళ్ళు చేయడం ద్వారా మీ ఎనర్జీ ఎప్పుడు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉండి మీరు చేసే ప్రతి పనిలో కూడా దాని యొక్క ప్రభావం కనిపిస్తుంది